，胖虎的保温方式太奇葩，先是在大熊睡觉时炸麦，接着在食物中放石化武器，什么仇什么冤，要把大熊往死整。你的就是我的，我的还是我的。如果想蹭书，请你先上钩。大熊气愤的回到家，化悲愤于食欲，吃掉了双人份的铜锣烧。把铜锣烧看得比命还重的蓝胖子，气到直接原地蹦迪。见着大熊冷酷无情、无理取闹，蓝胖子拿出白鹤报恩帽，踮起脚尖扣了帽。白鹤一声长啸，大熊决定报铜锣烧真。男兵一位李面请，九号技师为您服务。再偷来成吨的铜锣烧，借花献佛，恩情终于报了。大熊这才恢复了清醒。大熊扑闪着大眼睛，要开启作死之路。出门寻找胖虎，却路遇小夫。岂料小夫手拿最新入木动漫，就是不给大熊看。大熊把小夫拍掉灰尘，随手扣上帽子。白鹤一声长啸，小夫说啥都要让大熊先看入木动漫，拦都拦不住的那种。取下帽子，小夫当场凌乱了。这下大熊迫切的想从胖虎那里捞好处了。大熊看着漫画，胖虎不请自来。大熊立马双手奉上漫画，再给胖虎扣上帽子，坐等报恩。岂料白鹤睡得比大熊都香，就算大熊使出大宝剑一条龙服务，胖虎眼中也只有漫画。大熊怀疑蓝胖子的二手道具质量有问题，这就错怪蓝胖子了。在土皇帝胖虎眼中，上供这种事那是理所当然的，毫无感激之情。而胖虎的噩梦只有老妈，眼看胖虎搓手求饶，大熊只能撒谎支走虎妈。岂料这个善举唤醒了白鹤，胖虎扑闪着大眼睛。强人所难，求报救命之恩。这份恩情比海深，比山高。嘘嘘的专业按摩，胖虎都觉得拿不出手。这时，金香找到大熊，为报大熊借橡皮之恩，要以美食回赠。两人约定下午闺房相见。这时，胖虎拿着成吨的漫画要回来上供了，还是大熊专属的。蓝胖子根本不配看，谁刷剧嘴里不还掉点东西？前来顺夫舔过的棒棒糖，用武力威胁，请大熊吃。糖的香甜配上口水的酸臭，大熊怕极了。眼看胖虎的报恩有点上头，可恩不报完，蓝胖子也无解。胖虎有好心陪大熊练球，岂料大熊的球技简直离谱。为了把大熊培养成胖虎队的秘密武器，胖虎决定先打个一千回合，好不容易保住小命。岂料胖虎虎拳出击，竟然只是为了从孩童手中救下大熊。大熊终于怕了，嗷的一嗓子逃回家。岂料胖虎阴魂不散。跑到大熊家里释放高伤害魔法攻击，要想抓住男人的心，就要先抓住男人的胃。经典的胖虎炖锅再次上线，一口下肚，好吃的让大熊难以下咽，被迫吃了一整锅。大熊还活着，简直就是个医学奇迹。眼看到了跟静香约会的时间，大熊只能撒谎要嘘嘘，借机翻窗逃走。谁料大熊两人刚潇洒的跑出两步，胖虎又阴魂不散。这种蹬鼻子上脸的报恩，大熊是真怕了。静香等来了大熊，但又貌似没等来。幸亏胖虎眼神不太好，大熊两人才得以藏身逃过一劫。可大熊一个狡猾，眼看要被砸成人渣，那个男人他出现了，用生命护住了大熊。如此舍生取义的行为，终于换来了白鹤的长眠。如果不出意外的话，要出意外了。胖虎脸色一变，虎妈又杀到。相同的剧情，相同的配方，只要大熊心存善念，胖虎的报恩就有无止境。那么胖虎的报恩可怕吗？不要走开，下集更精彩。小夫全副武装，在小镇恶霸的陪练下，只求把朴实无华的平 A 打出四倍暴击伤害。而他的对手会是谁呢？突然的暴雨天，书包就成了避雨神器。胖虎更是担心起明天的野营，但小夫却是个料事如神的主，人家靠的可不是前一天的天气预报。小伙伴们开心的露营着，却碰到了洗脸的猫咪。难道这是要下雨了吗？但大熊猜中了开头，却没猜中结尾。蓝胖子一个平地摔，雨是下了，但却下在了大熊家。那么小伙伴们最喜欢的天气又是哪个呢？不要走开，下集更精彩。小学生竟然变成大发明家，什么上天下地无所不能，就连找媳妇儿也是一片花田就能解决的。大熊为何智商突然高达二百五了？大熊提出想要对付怕我小夫的道具，能一击必杀的那种。可蓝胖子却认为大熊应该提升自己的实力，否则一辈子都要低着头做人。这么诚恳的大实话，大熊是一句也听不进去。反倒怪蓝胖子的道具都是义乌小商品城的便宜货，还让蓝胖子麻溜的滚回未来。这给蓝胖子气的，头也不回的钻进了时光机。没了蓝胖子的保护，大熊潇洒的走出两步路。就遇到了怕我小夫，嗷的一嗓子就跑回了家，关上门一气呵成。
回到房间，就遇到了担心大熊而来的多拉美。这一对比，大熊更希望多拉美当自己的全职保姆，可多拉美一口拒绝，掏出了发明家，只要跟机器说想要的道具，他就会教大熊做。大熊的敌人是虎夫，打又打不过，只能要快速逃跑的道具。只见一道闪电过后。蟑螂帽的说明书应声落地，看着这么复杂的说明书，大熊顿时瞌睡症发作。多拉美只好用道具的厉害之处诱惑大熊，然后拿出材料箱，让大熊不花一分钱，未来道具手到擒来。大熊虽然智商不高，可动手能力还算有的，分分钟就完成了。蟑螂帽貌如其名，能像蟑螂一样迅速逃跑。正好老妈又要抓大熊当买菜工具人，只见大熊一个瞬移来到了后院。这下大熊出门再也不怕了，主动来到胖虎和小夫面前，还说起了情话：“宝，我去输液了，输的都是想你的液。”胖虎被雷的五雷轰顶，可一个飞扑却扑了个寂寞，抓不到就再来一次、两次、三次，两人被撞得小脸通红，甚是可爱。大熊扳回一城，既然大熊有了发明家，多拉美决定返回未来。临走前还不忘叮嘱大熊跟蓝胖子和好。既然陆地上跑的大熊有了，接下来就是能上天的道具了。空中步行机应声落地，做好道具，大熊照着说明书动起来，顿时双脚变轮胎飘了起来，二话不说就飞去找了媳妇儿。听说大熊成了发明家，静香顿时心生好感，想要个爱的四季花田。大熊赶紧回家取机器，正好碰到忍不了多拉美啰嗦而回来的蓝胖子。可现在大熊有了发明家，蓝胖子就显得很多余了。蓝胖子被气得够呛，但大熊却只想撩妹，送给了静香一份爱的四季花田，启动按钮，顿时代表爱的花圃铺满花田。静香感动的恨不得给上大熊一嘴唇，小伙伴们也闻讯而来，想要什么考一百分的铅笔、零用钱制造机，这不都是大熊想要的吗？一路冲回家，却撞见了被胖虎打成猪头的小夫。小夫恳求大熊给他做个能打败胖虎的机器，大熊本欲拒绝。可小夫出手就是一千大洋，傻子才会跟钱过不去，直接给小夫做了个高达出来。小夫进入高达，小失身手，却被躲在暗处的胖虎全程看到，转身就抓住大熊，掏出十元大洋，换来了橙色的高达。胖虎、小夫在空地上你一拳我一脚，大熊想让多拉美帮忙阻止战斗，可多拉美小脑子一转，让大熊去求助蓝胖子。为了跟蓝胖子和好。大熊又做了和好机，面对洋葱洗面这种生化武器，就算蓝胖子的心是铁做的，也动了心。来到空地，蓝胖子却被一脚干飞二里地，只能转身去搬救兵。胖虎和小夫正打得如火如荼，却听到两声怒吼：“有哪个孩子不怕亲妈发火呢？”问题解决了，大熊和蓝胖子也和好了。本以为就要大团圆了，可哆啦 A 梦这个告密者，虎夫二人显然是不打算放过的了。那么，小伙伴们觉得该用什么道具对付虎夫二人呢？